Bonjour et bienvenue au Web Journal du 25 janvier 2012. En manchette, les commissions scolaires de la région écartent la fusion. Et les organisateurs de la 48e finale des Jeux olympiques euh, des Jeux du Québec présentent leur mascotte de façon spectaculaire. Les acteurs régionaux du monde de l'éducation rejettent massivement les projets de fusion des commissions scolaires. Cette décision découle de la tournée provinciale de la Fédération des commissions scolaires du Québec, qui s'est arrêtée à Alma ce matin devant 150 personnes. Notre journaliste Mathieu Morin a couvert l'événement. Mathieu, les représentants des commissions scolaires de la région s'inquiètent de voir une compression budgétaire pour le prochain budget. Oui, euh, Virginie. Uniquement pour la région, on parle de, de 5 à 6 millions de coupures et à l'échelle provinciale, ce serait 300 millions donc, de compression budgétaire qui serait annoncée dans le prochain budget du Québec. Et là, l'inquiétude plane. Les commissions scolaires ont peur de devoir couper dans les services aux étudiants. Ce matin, en conférence de presse, on donnait l'exemple d'un fonctionnaire qui, par exemple, s'occupe du transport scolaire et qui devra désormais euh, être coupé. Donc, une moins bonne organisation du transport, c'est la crainte présentement dans les commissions scolaires. Et qu'est-ce que les commissions scolaires proposent pour respecter ces obligations du Québec? Une chose est certaine, c'est qu'on s'oppose à toute fusion. Cependant, on parle de regroupement de services, par exemple, au niveau de la formation continue. Une chose est certaine, les commissions scolaires savent qu'ils devront faire un effort supplémentaire. À ce compte-là, je vous invite à écouter mon reportage. Les réponses des participants, c'est non. Ils veulent garder les quatre commissions scolaires euh, au niveau… Même quelqu'un dit « chaque territoire mérite sa commission scolaire ». Non à la fusion des commissions scolaires, oui à la réorganisation des services. Voilà le bilan de la tournée régionale de la Fédération des commissions scolaires, accompagnée de sa présidente, Josée Bouchard, qui sonde les différents membres de son réseau sur l'avenir des commissions scolaires. Donc, le statu quo n'est plus possible. Ce qui est important pour nous en région, c'est de se dire tous ensemble, les quatre commissions scolaires, maintenant, comment on peut s'organiser ici en région pour… on devra y faire face à ces compressions-là, même si on dit non, là, il y en aura des compressions. Il faut donc casser le discours ambiant en valorisant le rôle démocratique des commissions scolaires et cesser de politiser le dossier, selon José Bouchard. Et euh, François Legault en fait ses choux gras. Euh, il en fait ses choux gras, mais euh, on ne mettra pas la faute non plus sur juste la CAQ. Les autres en font toutes leurs choux gras aussi. Un autre problème que vivent les commissions scolaires est les élections scolaires. Les mandats sont échus depuis novembre 2011 et la date butoir pour tenir les élections scolaires en même temps que les élections municipales se trouve à la fin février. Mathieu Morin, ATM Nouvelle, Alma. Le député de Chicoutimi, le fjord d'Annie Morin, qualifie d'inacceptable la décision patrimoine canadien quant à l'octroi des subventions entourant la fête du Canada. Danny Morin explique que les associations régionales n'incluront pas la guerre anglo-américaine de 1812 et le jubilé des diamants de la reine Elisabeth II par principe et qu'elles seront pénalisées par cette décision. Les Canadiens ayant perdu leur emploi devront attendre jusqu'à six semaines avant de recevoir leur premier chèque d'assurance-emploi. Le traitement de Service Canada est actuellement débordé en raison d'une augmentation du nombre de demandes. L'attente était fixée à environ deux semaines avant cette annonce. Un pic bois prénommé Tempête, voilà quelle sera la mascotte des Jeux du Québec d'hiver 2013 qui auront lieu à Saguenay. Ce sont deux jeunes du primaire qui ont créé cette mascotte en participant au concours lancé aux jeunes des commissions scolaires des rives du Saguenay et de la Jonquière. Joanie Bilodo, la mascotte est arrivée d'une manière plutôt originale. Original Virginie, c'est le moins qu'on puisse dire. Hélicoptère, <rire> la mascotte est arrivée en hélicoptère des Forces canadiennes devant les élèves des écoles Sainte-Claire et André Gagnon de l'arrondissement de Chicoutimi. Donc, on peut dire que les jeunes étaient très excités et très enthousiastes par rapport à cette mise en scène. Et en quoi consistait ce concours? Eh bien, le 14 septembre dernier, les... il y a un concours qui a été lancé aux jeunes des commissions scolaires des rives du Saguenay et de la Jonquière, qui était de trouver un visage et un nom pour la mascotte des Jeux du Québec l'hiver 2013. Donc, il y a 1134 dessins qui ont été faits, ce qui est quand même impressionnant. Et euh, bon, il y a un comité qui a été fait, qui a été mis sur pied, ils ont dû délibérer. Et au bout du compte, ils ont choisi le dessin de Francis Morissette, un élève de sixième année de l'école Sainte-Claire. Et le nom, eh bien, il s'appelle la mascotte, pardon, c'est un pic bois. Et le nom, eh bien, c'est Tempête, qui a été trouvé par Sophie Noël, une élève de quatrième année de l'école André Gagnon. 
Pourquoi le comité a-t-il choisi ce nom et ce dessin? Eh bien, selon le président du comité organisateur, Marc Fortin, ils ont choisi le nom parce qu'ils trouvaient que c'était un nom qui était dynamique, un nom qui, euh, qui représentait bien les sports d'hiver. Et pour ce qui est du dessin, ils trouvaient que c'était un animal, le pigbois, qui n'avait jamais été vraiment représenté dans les Jeux du Québec. Je vous laisse écouter ce que M. Fortin avait à dire. Le dessin de Francis représentait un animal qui n'a jamais été représenté dans, dans, dans les Jeux du Québec. Comprenez que c'est la 48e finale des, des orignaux, des lapins, euh, des ours polaires, il y en a eu de toutes sortes. Pourrons-nous apercevoir Tempête ici au Jeu du Québec? Oui, dans différents événements au cours de la prochaine année. Merci, Joanie. Ça fait plaisir. Le centre de villégiature CEPAL, situé en bordure de la rue Saint-Dominique à Jonquière, procédera au cours des prochains mois à des changements majeurs qui transformeront le site. Magali Ortubise, quels sont ces changements? En fait, il y aura la construction de 65 condos euh, dans le boisé près des installations qui sont déjà présentes. Donc, le projet a été mis en branle par les propriétaires qui travaillent sur le projet depuis déjà deux ans. Donc, euh, les condos, il y en aura sur la rue Saint-Dominique, mais il y en aura également euh, en bordure de la rivière des Sables. Euh, de la rivière au sable, pardon. Parallèlement à ces installations résidentielles-là, il y aura aussi euh, des travaux de réfection qui seront dans l'hôtel. Donc, c'est plus euh, des travaux qui vont toucher l'hébergement. Euh, c'est ce que m'a expliqué euh, la directrice, Mme Nancy Dumais. Et puis, il va y avoir aussi un troisième changement majeur euh, qui constitue en l'aménagement de spa près de la piscine. Euh, le but de tout ça, évidemment, c'est d'offrir euh, une plus grande gamme de services. Et combien vont coûter ces investissements? En fait, les, les chiffres exacts ne sont pas encore connus, mais les propriétaires estiment le coût des travaux dans environ 12 à 15 millions de dollars. C'est vraiment un gros investissement. Pourquoi les propriétaires ont décidé de rénover ces pales? En fait, c'est pour plusieurs raisons, euh, notamment entre autres parce qu'il euh, y a eu le rallongement de la piste cyclable et puis ça, ça fait en sorte que ça attire beaucoup les gens. Euh, outre la piste cyclable, le promoteur euh, M. Gilles Fortin ex estime qu'il y a environ 85 000 personnes qui sont originaires du Saguenay mais qui n'habitent plus au Saguenay et qui sont à la veille de leur retraite. Donc, lui, il croit que si ces gens-là reviennent dans la région, ils vont vraiment être attirés par ces pales et puis, ils vont, ils vont, en fait, ils vont devenir une clientèle assez importante. Plusieurs arbres devant l'accueil de ces pales ont été coupés. Pour quelles raisons? Oui, en fait, les arbres menaçaient de tomber. Donc, ils, par précaution, ils ont été coupés. Euh, nouvellement, il y a eu euh, une entrée qui a été aménagée pour les automobilistes. Donc, euh, dès que les condos vont être construits, euh, l'entrée va servir non seulement à aller vers l'accueil de ces pales, mais aussi vers les nouveaux condos. Et quand les travaux vont enfin commencer? Ils vont commencer dès que les permis seront amassés. Donc, il y a eu les permis essentiels de règlement de zonage qui ont été acquéris du côté de la municipalité, mais il reste ceux du ministère de l'Environnement. Merci, Magali. Je vous en prie.